大家好，这里是飘飘小厨娘，我是飘飘。咱们今天用糯米来给大家分享一道特别好吃的美食。先把糯米清洗干净，然后浸泡两个小时左右，让糯米充分的吸足水分。糯米吸足水分以后，做出来口感更好一些。像这会儿就差不多了，把糯米放进电饭煲里面，倒上适量的清水，把糯米直接蒸熟，加水的量和日常煮饭的量差不多就可以。接着咱们再来准备一点配菜，先把胡萝卜切成厚片。再切成宽条，最后切成小丁。切好以后放在一边，再来切一颗土豆，同样的也切成厚片，再切成细条，最后也切成丁。切一点洋葱，洋葱可是个好东西，日常的时候一定要给家人多吃一些洋葱，把洋葱也切成丁。切好以后，再来切一点香菇，香菇的营养也是相当丰富的。切片以后，切成丝。最后也切成小丁。接下来咱们准备一点肉馅，往里面加上一点盐，一勺老抽，适量生抽，一点点蚝油，适量五香粉。腌上五分钟，大家来看一下，这会咱们的糯米已经蒸好了，闻起来特别香，稍微搅拌一下，放凉备用。锅里面少倒一点油，油热以后把肉馅直接放进来，翻炒均匀。变成小颗粒的时候，把香菇加进来。均匀之后，再把土豆、胡萝卜还有洋葱全都加进来，翻炒至蔬菜断生就可以了。这会咱们再把糯米放进来，一起翻炒均匀。馅料直接包起来，像这样慢慢卷起来。糯米特别的粘，稍微一包就可以粘起来。包成像视频中这样就差不多了。平底锅里边少量一点油，然后把糯米卷直接放进来。盖子煎至底部金黄，两分钟左右，底部就煎金黄了。咱们翻过来看一下，确保已经变成金黄色的时候，加上三十毫升左右的清水，盖上盖子，直接把水分收干
。趁着这个时间，咱们把鸡蛋打一下，两颗鸡蛋打进小碗中，加上一点盐，搅拌均匀备用。这壶的水分已经收干了，把蛋液直接倒进来，再撒上一点黑芝麻，盖上盖子，把蛋液煎至凝固。蛋液凝固的时候就可以出锅啦。出锅之前撒上一点葱花点缀一下，扣一个盘子给它翻过来，配上好吃的糯米卷就做好啦。用这样的方法做出来的糯米卷，外表酥脆，里面非常的松软。鲜香，特别好吃。家里边特别挑食的孩子都特别喜欢吃这种做法，做出来的糯米卷。喜欢的朋友赶紧收藏起来试试吧。喜欢本视频的话，记得点赞、留言、收藏、转发哦。点击我的头像可以观看更多的美食视频。这里是飘飘小厨娘，我是飘飘，感谢您的观看，咱们下期视频再见。